Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's Foreign Language News Broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. The Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, said that Hungary is acting in exactly the moral way it should in relation to the war in the Ukraine. Meeting voters in Santander on Sunday, the Prime Minister said that we must send a very clear message that we are a great nation and that we are doing a great job in this war. We have helped and are helping more than 500,000 people in need. We are a great country that is doing exactly what it is morally supposed to do. But no one should ask us to get involved, even at the cost of human life, in a war that is not our war. Two people were killed and three injured Sunday night in an armed attack on the Israeli Hadera. According to a police statement, two terrorists opened fire on forces at the scene, killing two people and wounding three policemen. Counter-terrorism forces on the scene engaged in a firefight with the terrorists, disabling them. According to media reports, in addition to the two dead, there are four injured, two seriously and two moderately. The terrorist attack came on the same day as a historic event hosted by Foreign Minister Yair Lapid on Sunday and Monday in Israel's Shteboker in the Negev Desert with a summit meeting between U.S. Foreign Minister Antony Blinken, Emirati Foreign Minister Abdullah bin Zayed al Nahyan, Bahraini Foreign Minister Abdul Latif bin Rashid al Zayani, Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita, and Egyptian Foreign Minister Sami Sukri. In the evening, Lapid briefed the foreign ministers on the terrorist attack, which they all condemned. More than 3.8 million people have fled Ukraine since the start of the Russian invasion on the 24th of February, according to a UN rally on Sunday, but the refugee flow has clearly slowed since the 22nd of March. In total, more than 10 million, or more than a quarter of the population, have been forced to flee their homes, seeking refuge either abroad or in other parts of the country. The UN estimates that the number of internally displaced persons is close to 6.5 million. According to UNHCR figures on Sunday, the number of inter internally displaced persons, or EDPs, is 3.8 million, 48,000 more than on Saturday. Since the 22 of March, the number of refugees fleeing, fighting, and deteriorating living conditions has fallen from 100,000 a day to less than 50,000 in recent days, the largest wave of refugees in Europe since the Second World War. 90% of those leaving Ukraine are women and children. Ukrainian provincial leaders have confirmed that two large oil depots in western Ukraine have been completely destroyed by rocket attacks. The oil depot in Dubno was hit by airstrikes on Saturday evening and was completely burned out, but no injuries were reported. The head of the military administration of the Lviv region in the western Ukraine confirmed to the, the, that in an oil depot in the capital Lviv, everything was destroyed by the Russian missile attacks the previous evening. He did not report any human casualties, though. Some of the Ukrainian staff at the Russian-occupied Chernobyl nuclear power plant have now been replaced. Um, the mayor of Slavuchi and the town north of the shutdown nuclear facility said this on Sunday. The staff, who had been on duty since the start of the full-scale Russian attack on Ukraine on the 24th of February, have been replaced. And finally, for the weather, even in the evening, only minor clouds are expected. Tomorrow, the weather will change, but for the time being, mild temperatures and no precipitation at all is likely. The temperatures will average around 4 to 8 degrees Celsius in the morning and 17 to 22 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte, dass Ungarn in Bezug auf den Krieg in der Ukraine moralisch genauso vorgeht, wie es soll. Bei einem Treffen mit WLAN in St. André am Sonntag sagte der Ministerpräsident, wir müssen die klare Botschaft senden, dass wir eine große Nation sind und dass wir in diesem Krieg eine großartige Arbeit leisten. Wir haben mehr als 500.000 Menschen in Not geholfen und helfen ihnen auch weiterhin. Wir sind ein großartiges Land, das genau das tut, was es moralisch tun sollte, aber niemand sollte von uns verlangen, dass wir uns in einen Krieg einmischen, der nicht unser Krieg ist, selbst wenn das Menschenleben kostet. 
Bei einem bewaffneten Angriff im israelischen Hadera wurden am Sonntagabend zwei Menschen getötet und drei verletzt. Nach Angaben der Polizei eröffneten zwei Terroristen das Feuer auf die Einsatzkräfte vor Ort, töteten zwei Menschen und verletzten drei Polizisten. Die Antiterrorkräfte vor Ort lieferten sich ein Feuergefecht mit den Terroristen und setzten sie außer Gefecht. Medienberichten zufolge gibt es neben den beiden Toten vier Verletzte, zwei schwer und zwei mittelschwer. Der Terroranschlag ereignete sich am selben Tag wie ein historisches Ereignis, das Außenminister Yair Lapid am Sonntag und Montag im israelischen Shdeboker in der Negev-Küste veranstaltete, nämlich ein Gipfeltreffen zwischen US-Außenminister Anthony Blinken, dem emiratischen Außenminister Abdullah bin Zayed al-Nachyan, dem bahrainischen Außenminister Abdul Latif bin Rashid al-Zayani, dem marokkanischen Außenminister Nasser Bourita und dem ägyptischen Außenminister Sami Sukri. Am Abend unterrichtete Lapid die Außenminister über den Terroranschlag, die sie alle verurteilten. Nach einer UN-Zählung vom Sonntag sind seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar mehr als 3,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Doch hat sich der Flüchtlingssturm aus seit dem 22. März deutlich verlangsamt. Insgesamt waren mehr als 10 Millionen oder mehr als ein Viertel der Bevölkerung gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und entweder im Ausland oder in anderen Teilen des Landes Zuflucht zu suchen. Die UNO schätzt die Zahl der Binnenflüchtlinge auf fast 6,5 Millionen nach Angaben des UNHCR vom Sonntag beläuft sich die Zahl der Binnenflüchtlinge auf etwa 3,8 Millionen, 48.000 mehr als am Samstag. Seit dem 22. März ist die Zahl der Flüchtlinge, die vor den Kämpfen um den sich verschlechternden Lebensbedingungen fliehen, von 100.000 pro Tag auf weniger als 50.000 in den letzten Tagen gesunken, was die größte Flüchtlingswelle in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg darstellt. 90 Prozent der Menschen, die die Ukraine verlassen, sind Frauen und Kinder. Ukrainische Provinzleiter haben bestätigt, dass zwei große Öldepots in der Westukraine durch Raketenangriffe vollständig zerstört wurden. Das Öldepot in Dubno wurde am Samstagabend von Luftangriffen getroffen und brannte vollständig aus. Es wurden jedoch keine Verletzungen gemeldet. Der Leiter der Militärverwaltung der westukrainischen Region Lviv bestätigte, dass ein Öldepot in der Hauptstadt Lviv bei den russischen Raketenangriffen am Vorabend zerstört wurde. Von menschlichen Opfern berichtete er nicht. Ein Teil des ukrainischen Personals im russisch besetzten Kernkraftwerk Tschernobyl sei inzwischen ersetzt worden, sagte der Bürgermeister von Schlavutisch, eine Stadt nördlich der stillgelegten Anlage am Sonntag. Das Personal, das seit Beginn der russischen Invasion auf der Ukraine am 24. Februar im Einsatz war, wurde abgelöst. Und schließlich zum Wetter. Auch am Abend werden nur geringe Wolken erwartet. Morgen wird sich die Wetterlage ändern, aber vorerst ist mit milden und niederschlagsfreien Temperaturen zu rechnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 4 bis 8 Grad am Morgen und zwischen 17 und 22 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה פועלת בדיוק כפי שהיא צריכה מבחינה מוסרית בהקשר למלחמה באוקראינה, כך אמר ראש הממשלה אביגדור אורבן. בשיחה עם ציבור הבוחרים ביום ראשון בסנט אנדרה, אמר ראש הממשלה, אנחנו צריכים להבהיר מאוד שאנחנו אומה נהדרת ושאנחנו מתנהגים כראוי במלחמה זו. סיפקנו ועזרנו ליותר מ-500 אלף איש אנשים במצוקה. אנחנו מדינה נהדרת שמתנהגת בדיוק כמו שצריך מבחינה מוסרית, אבל אף אחד לא יכול לבקש מאיתנו לקחת חלק ולשלם במחיר חיי אדם במלחמה שאין אינה מלחמה שלנו. שני בני אדם נהרגו ושלושה נפצעו בפיגוע חמוש בחדרה בליל יום ראשון. במשטרה נמסר כי שני מחבלים פתחו באש נגד הכוחות באזור. הרגו שני בני אדם ופצעו שלושה שוטרים. כוחות המשטרה בשטח נכנסו לקרב אש עם המחבלים והביסו אותם. לפי דיווחים בתקשורת, בנוסף לשני הרוגים ישנם ארבעה פצועים, שניים באורח קשה ושניים באורח בינוני. מתקפת הטרור התרחשה ביום שבו, בהזמנת שר החוץ יאיר לפיד, התקיים בימים ראשון ושני אירוע היסטורי בשדה בוקר ישראל. במדבר הנגב, במסגרת פסגה עם אנטוני בלינקן האמריקאי, עבדאללה בן זאיד אל-נעיין מהאמירויות, עבדאללה נאסר בוריטה, שר החוץ המרוקאי, וסאמה שוקרי המצרי. לפיד עדכן בערב את שרי החוץ על הפיגוע, אותו כולם גינו. 
יותר מ-3.8 מיליון ברחו מאוקראינה מאז תחילת הפלישה הרוסית ב-24 בפברואר, לפי סיכום של האו"ם ביום ראשון, אבל זרם הפליטים הורד בבירור מאז 22 במרץ. סך הכל יותר מ-10 מיליון בני אדם, יותר מרבע האוכלוסייה, נאלצו לברוח מביתיהם, ואנשים אלו חיפשו מקלט בחו"ל או באזורים אחרים במדינה. האו"ם מעריך שמספר הפליטים הפנימיים קרוב ל-6.5 מיליון. לפי נתוני הנציב העליון של האו"ם לפליטים ביום ראשון, מספר הפליטים בחו"ל היה שלושה. 3 מיליון 821 אלף 49, עלייה של 48 אלף 450 מיום שבת. מאז 22 במרץ ירד מספר האנשים שנמלטו מהמלחמה ואת תנאי החיים המידרדרים מ-100 אלף ביום, ובימים האחרונים לפח... לפחות מ-50 אלף ביום. לא היה גל כזה של פליטים באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. 90 אחוזים מהעוזבים את אוקראינה הם נשים וילדים. מנהיגי מחוזות אוקראינה אישרו כי שני מחסני נפט גדולים במערב אוקראינה הושמדו כליל כתוצאה מהתקופות רקטות. התקיפה האווירית פגעה במוצאי שבת במחסן הנפט בדובנו, שנשרף לחלוטין אך ללא נפגעים. ראש הצבאי במחוז לביב מערב אוקראינה אישר כי מחסן נפט נהרס בהתקפות הטילים של הרוסים בערב לפני. גם הוא לא דיווח על נפגעים. בתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל, שהיה נכבשה על ידי חיילים רוסים, הצליחו כעת להחליף חלק מהצוות האוקראיני. כך אמר ביום ראשון ראש העיר של העיר סלבוטיץ' מצפון המתקן הגרעיני לשעבר. המומחים שהוחלפו הם אלה שהיו בתפקיד מאז תחילתה של המתקפה הרוסית המלאה על אוקראינה ב-24 בפברואר. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, גם בשעות הערב יכולים להופיע מעט עננים. מזג האוויר ישתנה מחר, אך בינתיים עדיין לא צפוי גשם. הטמפרטורות יהיו סביב 4 עד 8 מעלות בבוקר ו-17 עד 22 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, אתי.טי.וי.קום או ברוירפרס.קום. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.